欢迎来到一天听一点，我是凯宇。谢谢你对于我们 Podcast 频道的支持，在你的支持底下，我们的 Podcast 频道在 Apple Podcast 的排行榜里面已经是稳坐前五十名了。希望你继续帮我们加把劲。如果你还没有加入我们 Podcast 频道的话，记得在相关的应用里面搜寻“起点文化一天听一点”，我们需要你继续支持。今天来跟你谈一谈大器晚成到底有什么好处？你有没有过这样的经验？走在路上，总会看到补习班门口洋洋洒洒贴了很多英雄榜，像是某某某考上台青交，而今年的医科又有几个金榜题名，谁录取了公务员，又或者是哪个高中生年纪轻轻就考过高级英检，而小学生考了第一名这一类的排行榜。每次经过补习班的门口，我都会感觉到这种必须努力赢过别人的气氛。家长会希望小孩赢在起跑点，而社会也暗示我们成功要趁早，几岁之前就必须要赚多少钱这类的期待。好像没有早早成功就没戏唱了。但是早成功就代表一辈子就顺利吗？我有个朋友一路都很努力，也很优秀。他在很年轻就创业成功，后来他的公司被大企业收购了，所以早早就享受了财富自由，达到人生的巅峰。可是，在几年之后，他变得非常的不快乐。他说自己穷到只剩下钱，他开始质疑自己过去的决定，因为在他一路往前冲的过程里，并没有去探索过自己是谁，自己真正喜欢的是什么。以至于他爬上了人生的第一座高峰之后，就失去了弯下腰从头来过的决心。我们看别人成功好像都很容易，所以就会希望自己也快点做到。但其实很多成功人士都是大器晚成，闽南语说“大嫁给满题”。只是这一类的故事比较不讨喜，所以媒体的报道也比较少。不过今天我就跟你说一个故事。有一个年轻人大学联考落榜了两次，偏偏他的爸爸是学校校长，觉得非常的失望，一定要他继续的把书念好。结果好不容易考进了专科，不过呢，他没有忘记自己从小就喜欢看电影，所以还在念书时就常常跑到二轮的戏院去看西洋电影。之后呢，他也随着自己的兴趣开始学习戏剧和电影的拍摄，只是毕业之后。还是没有太多的发展机会，摸索了好几年都没有成功。当时啊，他已经三十六岁了，没有正职的工作，平常就在家里带小孩、写剧本，家里的经济都是由太太支撑的，这让他很沮丧，甚至于想说：“我到底要不要转行？”而听到这里，你可能知道了，他就是知名的大导演李安的故事嘛。如果你不认识李安，你会不会觉得他到了三十六岁还在混，没有自己的作品，那这一辈子不就完了吗？可是后来的故事，我们所有人都知道了，那就是他终于等到了机会，创作出第一部电影《推手》，之后呢，就扬名海内外，成为世界知名的大导演。但他也没有停下脚步，他还不断的创新，一直在尝试新的题材和新的拍摄技术。他的电影不只是获奖无数，而且还在人的心中留下了深刻的印象，带给我们很大的影响。而在成名之后，他也一直把台湾放在心上，除了给台湾的电影人支持跟鼓励，他还协助把好莱坞的技术和资源引进台湾。很明显的，他虽然比较晚成功，但他不止成功，还成为传奇性的代表人物。故事听到这里，我们除了羡慕之外，还能够从李安或者是大器晚成的人身上学到什么呢？其实啊，比起早成功的人，大器晚成的人反而有六个优势。第一个，他们有好奇心。有些父母为了让小孩早点成功，所以要小孩压抑自己的好奇心，专心读书就好。可是有时候，好奇心反而会带领我们探索出自己真正喜欢的东西。就像是李安的好奇心，带领他在年轻的时候在戏院里看了很多电影，也带他找到了自己的一片天空。此外呢，也是因为他的好奇心，让他不断的创新
，尝试新的题材跟技术，开创出一次又一次有代表性的作品。第二个优势，大器晚成的人更懂得感同身受，并且实际的提供协助。大器晚成的人因为面对过人生的起伏，他们对于别人的困难更能够将心比心。并且会实际的伸出援手，相信大家都看过李安，他温暖又谦卑的特质让人印象很深刻。而且在他成功之后，他努力提供资源给台湾的电影圈。有一次哦，拍摄的时间超时了，但制作单位没有经费给加班费。李安看着这些认真的工作人员，他就决定自己掏腰包帮忙支付薪水。想想看。如果李安是你的主管，你会不会因此而更心甘情愿地追随他？我想大部分的人的答案会是肯定的。而研究就发现，懂得感同身受的主管能够让公司更赚钱，而员工也有更大的忠诚度。第三个大器晚成的优势，那就是韧性。韧性是什么呢？简单来说，就是即便你遇到了困境。也不会轻言放弃，会不断的采取行动解决问题。年纪轻轻就成功之后，遇到大挫折，很容易就被一级 KO 了，因为他们会很难接受失败。但大器晚成的人比较不会把失败当成是自己的问题，或者是去怪罪别人。他们已经有很多失败的经验值，所以更可以去面对挫折。像李安，他有很多年都没有戏可以拍。很多人都不看好这段低潮的经验，让他后来就算有些电影的票房不如预期，也没有影响他对于电影的热爱。他仍然不断的尝试创作出更多的作品。第四个大器晚成的优点，沉着。沉着指的是什么呢？就是一个人内心是平静镇定的，就算处境再艰难，他们的情绪仍然很稳定。这是大器晚成的人会自然散发出来的气质，一样还是说李安，曾经有报道就说，即使在片场里有各式各样的困难，工作人员也很少感受到李安情绪失控，而就算发生了突发的事件，他也都能够很冷静。第五个大器晚成的优点，洞见，洞见可以说成是哦，你突然想通了什么。很多人以为洞见就只是新的创意跟灵感，但其实洞见要发生之前，你要先累积大量的经验，把 A 经验加上 B 经验，在对的时机点把它串起来，就会变成很棒的洞见。而随着年纪的增加，我们的大脑更能够判断哪些想法是可行的，哪些是不行的。李安能够不断的尝试新题材跟新技术。也是从他过去的经验里不断打磨出来。第六个大器晚成的优点，智慧。很多人想要智慧，就会跟年长者联想在一起。确实哦，智慧是面对人生难题之后淬炼出来的复杂人格跟经验特质。而研究发现，一个人很年轻就成功，跟他老了之后有没有智慧并没有关系。也就是说，智慧不是天生的，而是后天经过很多事情修炼出来的。大器晚成的人经历过更多的难题，所以他们也相对的能够淬炼出更多的智慧。在李安的电影里，我们总能够感受到与众不同的深度，这或许也是他的智慧给我们带来的美好。所以听到这里，你还会认为一定要赢在起跑点吗？其实大器晚成反而累积了更多的优势，让你可以更坚定的迈向成功。不过你还是会有一点不服气，觉得早一点成功就可以早一点享受成功的果实啊，干嘛要晚一点吃糖果呢？其实不管是早成功还是晚成功都好，重点是你有没有经过探索，找到属于自己的跑道呢？就像前面我朋友的例子。虽然他很早就成功，但那条道路却不是他渴望的，甚至会妨碍他日后可以好好的跟别人相处，单纯的喜欢一件事情。那这样子，这个成功到底对他来说是幸运还是不幸呢？很多人都希望赢在起跑点，但要注意的是，欲速则不达、啊。
。你可能会很着急的想要成功，但却跑错了跑道，这不就是越努力越挫折吗？如果你能够跑对跑道，就算你没有赢在起跑点，你也能够赢在终点嘛，因为你对自己的人生无悔是有交代的。那要怎么样才能够跑对跑道呢？在哈克的全新线上课程《让梦想着地》里。他会带着大家顺着自己的木材纹理发展，这是什么意思呢？就是让你顺着自己的个性和优势找到对的跑道。在这课程里，他会透过很多简单的问句和实际的活动，帮助你找到属于自己的生涯特色元素，让你能够更认识自己，发展最适合自己的生涯。你觉得自己的生涯遇到很多的挫折，难以发展天分吗？说不定你就是大器晚成的人。你正在累积我刚刚提到的六大优势，所以如果你觉得自己的成功比较晚，可能老天爷要给你的成功会是比别人还稳的哦。就像丑小鸭的故事，当你长得跟身旁的人都不一样，不代表是你很奇怪，你只是时机未到而已。等到寒冬过去，你张开美丽的翅膀，世人就会看见你这一路累积的人生智慧和经验在闪闪发光。想要让梦想更踏实的着地，邀请你加入哈克的线上课程，让梦想着地。在这边还要特别提醒你，我们第一波的超早鸟优惠 1666， 它的时间只到8月25号的晚上9点之前就结束了。熟悉我们课程的朋友都知道，这第一波的超早鸟优惠是错过了就再也回不来的，所以很鼓励你现在就手刀加入，让梦想着地。我相信你能够在这一门课里找到自己的优势，无论你何时能够成功，你都会更喜欢这样的自己。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期盼你的加入，希望我能够在线上跟你一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。